Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber a respeito dos interruptores para fazer as suas ligações elétricas residenciais. E para isso eu vou te mostrar qual é a diferença entre o interruptor simples, o paralelo e o intermediário. E no final desse vídeo eu vou te mostrar no nosso painel de eletricidade como essas ligações elétricas podem ser feitas. Esse é o interruptor simples e como você pode perceber ele tem dois polos, de maneira que a gente vai ter ligado os dois fios e aqui você vê ele aberto e quando ele fica fechado então a corrente elétrica passa a ser conduzida. Esse é o interruptor paralelo e ele possui três polos, então quando ele estiver aberto ele vai estar conectado com o fio de cima e quando eu fechar ele, ele vai conectar o fio de baixo. O contato do meio do interruptor é chamado de comum, porque ele sempre vai estar ligado com esse fio, independentemente se estiver aberto ou fechado. E esse aqui é o interruptor intermediário, que possui quatro polos. E quando ele estiver aberto, ele vai conduzir dessa maneira. Quando ele estiver apertado, então ele vai conduzir de maneira cruzada. Para a gente ligar uma lâmpada em 110 volts, esse aqui vai ser o nosso esquema de ligação para usar dois interruptores. Por exemplo, quando você quiser ter um interruptor para entrar no quarto e outro interruptor perto da sua cama. E aqui, como você pode perceber, a corrente elétrica está sendo conduzida pelo circuito, de maneira que essa lâmpada vai estar acesa. Quando eu bater um dos interruptores, ele vai desligar o circuito. Se eu, se eu bater esse, ele vai desligar. Agora, se eu bater o outro, então ele vai voltar a ligar e assim por diante. E como você pode ver aqui, existe a necessidade de ter dois fios interligando os dois interruptores paralelos, porque senão ele não consegue fazer essa alternância. E se, por exemplo, a gente não tivesse esse fio de baixo, quando esse interruptor tivesse desligado, não adiantaria eu bater o outro, porque ele não conseguiria fazer a minha lâmpada ser ligada. O problema acontece quando a gente precisa utilizar três ou mais interruptores, porque aí necessariamente entre os dois interruptores paralelos a gente vai precisar colocar um interruptor intermediário para conseguir estabelecer a ligação da lâmpada. E como você pode perceber nesse circuito, a lâmpada está desligada, porque os contatos dela em 110 volts não estão ligados, mas se eu bater esse interruptor, por exemplo, e aí eu tenho que a lâmpada acende. Se eu quiser também bater esse interruptor aqui de baixo, a corrente elétrica passaria por aqui, iria por cima e também ligaria a lâmpada. Ou então, se eu acionasse o interruptor intermediário, essa barrinha viria para cá e essa outra para cima, também permitindo a condução da corrente elétrica. Se ainda você precisar ligar um ou mais interruptores, então você vai colocar outros interruptores intermediários entre esses interruptores daqui. E agora vamos te mostrar como utilizar o painel elétrico para conseguir fazer as ligações que a gente precisa para utilizar os interruptores. Então primeiramente eu vou colocar aqui o painel das lâmpadas, conectar na tomada e vou usar também o painel dos interruptores, que como você pode ver foram ligados dessa maneira. Aqui eu tenho dois interruptores paralelos e um interruptor intermediário. A gente ligou o polo comum dos interruptores paralelos nas pontas e os outros dois aqui e aqui. Normalmente um interruptor intermediário custa cerca de 50 reais e é por isso que a gente comprou esse interruptor de seis polos, que custa cerca de 15 reais. E se você for comprar um interruptor intermediário de 4 polos, só tome cuidado porque também existe um interruptor de 4 polos que é bipolar. Então ele não funciona como intermediário. Só que para fazer esse interruptor intermediário funcionar, é necessário conectar de maneira cruzada esses dois parafusos das pontas e esses dois daqui. E você também precisa tomar cuidado para que entre esses dois parafusos não tenha nenhum tipo de fio de cobre interligando eles sem querer quando você fez as conexões. Do lado esquerdo do interruptor a gente ligou esses dois terminais de cima e do lado direito 
a gente fez a conexão com esses dois de baixo. E só para você ver como ele funciona por dentro, eu vou abrir ele e aqui você pode ver que existem duas chavinhas. O pino do meio é o comum, então quando o interruptor bate para um lado, essa gangorra vai girar para o lado esquerdo ou para o lado direito. Então para fazer a ligação da lâmpada, a gente vai utilizar primeiro um só interruptor. Para isso eu vou fazer com que a corrente elétrica ela venha para a lâmpada, depois ela passe pelo interruptor e do interruptor ela volte aqui para o 110 volts. Então quando eu apertar o interruptor a lâmpada acende. E como você pode perceber, a gente utilizou o interruptor paralelo como se fosse simples. Então a gente não precisou ligar nada no terceiro pino. Caso a gente queira utilizar dois interruptores para acionar a mesma lâmpada, então eu vou fazer a ligação desse lado de cá para cá. Quando eu fizer a ligação desse pino para cá, então você pode perceber que... Esse sistema aparentemente está funcionando, mas se eu deixar um deles desligado, o outro não liga. E idem para esse caso da direita. Se eu deixar ele desligado, então o outro interruptor não vai ligar. E é por isso que eu preciso fazer uma conexão desse interruptor no terceiro pino para o terceiro pino do outro interruptor. Agora eles conseguem funcionar de maneira independente. Agora para ligar o interruptor intermediário, então eu vou trazer essa ligação daqui para cá, essa aqui vem para cá, essa se mantém aqui, vou ligar esse pino aqui com esse e esse último com esse. Então como você pode perceber, se eu desligo um, o outro acende. E o intermediário também está funcionando. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar ele com outras pessoas. E se você quiser conhecer os nossos outros conteúdos a respeito de eletricidade eletrônica, então dá uma olhada nessa playlist aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos. Falou!